कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत मंडई चारा टंचाई हा एक भीषण विषय मानला जातो पुरेशा चाऱ्या अभावी जनावरांचे खूप हाल होत असतात त्यामुळे चारा उत्पन्न आणि त्याची साठवणूक करणं खूप गरजेचं आहे दिवसेंदिवस कृषी शास्त्रामध्ये अनेक तंत्रज्ञान विकसित होत आहे तर त्या तंत्रज्ञानाचा आपण वापर कशाप्रकारे करून घेऊ शकतो दुपत्या जनावरांचे चाऱ्या अभावी होणारे हाल कसे काय आपण सांभाळू शकतो त्यांची काळजी घेऊ शकतो ह्याबाबत काय उपाययोजना करू शकतो या संबंधितच आजचा आपला विषय आहे चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अप्रचलित खाद्य घटक आणि या महत्वाच्या विषयासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत डॉक्टर व्ही के मुंडे सर नमस्कार सरांबद्दल सांगायचं झालं तर पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय परभणी येते ते सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत चला तर मग वेळ न दवडता सुरुवात करूया आजच्या महत्वाच्या विषयाला सर सर्वप्रथम तुमच्या या कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत धन्यवाद नमस्कार सर चला आपण विषयाला सुरुवात करूया सर्वप्रथम सर मला तुम्हाला विचारावं असं वाटतं की शेतकरी आणि पशुपालक यांच्या उत्पन्न वाढणीसाठी पशुधन कशा प्रकारे काम करत पशुधन या शब्दामध्येच धन लपलेलं आहे हो बरोबर आणि अगदी आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये वैदिक काळापासूनही जे गायी पालन करायचे त्याला गोधन म्हणायचे आणि अलीकडे जर पाहिलं की आपण एक भारत देश हा विकसित राष्ट्र म्हणून भारताची वाटचाल चाललेली आहे तरी पण आजच्याही घडीला आपल्या देशातील जी एकूण जनता आहे त्या जनतेच्या सत्तर टक्के जनता ही कृषी किंवा पशुपालन या व्यवसायाशीच निगडीत आहे आणि अलीकडे आता यावर्षी आपण पाहिलं की सुरुवातीचा पावसाळ्याचा अर्धा कालावधी जो हा तो उघडीप होती पाऊस नव्हता आणि नंतर पावसाळा संपला तरी पाऊस सुरू जे याचा अर्थ असा की पावसाची अनिश्चितता वाढलेली आहे वारंवार आपल्याकडं दुष्काळ पडत आहे त्यामुळे की निश्चित असा उत्पन्नाचा स्रोत शेतकऱ्यांना पाहिजे आणि पशुधन हा एक निश्चित उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून निश्चितच असं काम करू शकत म्हणजे त्याचा बरोबर दोघांनाही फायदा होऊ शकतो शेतकरी आणि पशुपालक दोघांना पण मग सर पशुपालन हे फायदेशीर होण्यासाठी कोणत्या बाबी आपल्याला पहिले लक्षात घेणं गरजेचं आहे पशुपालन हा व्यवसाय फायदेशीर होण्यासाठी आपल्याला मुख्यतः चार बाबीवर लक्ष द्यावं लागतं त्यामध्ये जातीवंत जनावरांची निवड दुसरं आहे की त्यांचा आहार व्यवस्थापन तिसरं त्यांची निगा गोट्याची व्यवस्था आणि चौथा रोगराईपासून संरक्षण यामध्ये विशेष महत्वाची बाब आहे की आहार कारण आहारावर मुख्यतः जो एकूण खर्च होतो चालू खर्च त्याच्या सत्तर टक्के खर्च हा फक्त आहारावरच होत असतो त्याच्यामुळे आहारावर जर आपण खर्च कमी केला किंवा कमीत कमी खर्चामध्ये आहार व्यवस्थापन जर केलं तर जास्तीत जास्त नफा मिळू शकतो म्हणजे आहारावर खर्च कमी नफा जास्त म्हणून आहाराचं नियोजन करणं गरजेचं आहे बरोबर पण मग आता जो आजचा आपला विषय आहे सर की अप्रचलित खाद्य घटक तर त्याबद्दल काहीतरी सांगा ना ते म्हणजे काय अप्रचलित खाद्य घटक म्हणजे हे असे घटक आहेत की आपण त्यांना परंपरागतरित्या वापरत नाहीत म्हणजे नेहमीसाठी त्यांना वापरत नाही पण ज्यावेळेस दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते त्यावेळेस आपल्याला पर्याय म्हणून अशा घटकाकडं पाहावं लागतं आणि त्यांचं थोडस पोषण मूल्य कमी असतं किंवा त्याच्यामध्ये काही पोषणाला बाधक घटक असतात त्यामुळे ते प्रचलित म्हणून उपयोगात नसतात पण दुष्काळी परिस्थिती जर उद्भवली तर आपल्याला त्या घटकांकडे पाहावं लागतं किंवा त्यांना उपयोगात आणावं लागू शकतं बरोबर पण मग जसं तुम्ही आता उल्लेख केलात की दुष्काळी परिस्थिती आली तर मग त्याचा आपल्याला उपयोग तर त्याबद्दल काय सांगाल की अप्रचलित खाद्य घटक आपल्याला उपयोगात आणण्याची गरज अशी का भासते गरज भासण्याचे कारण म्हणजे एकंदरीत जर आजचा आपण थोडासा डाटा पाहिला तर देशामध्ये जे उपलब्ध हिरवा चारा तो बत्तीस टक्के हिरव्या चाऱ्याची कमतरता आहे आणि सुक्या चाऱ्याची तेवीस टक्के कमतरता आहे आणि खोराकाचे जे घटक आहे ज्याला अंबुवन किंवा खोराक म्हणतो त्यांची छत्तीस टक्के कमतरता आहे आणि याच्यामध्ये भरीस भर म्हणजे की वारंवार पडणारा दुष्काळ दुष्काळ जर पडला तर हे जे उपलब्ध आहे ते तेही अतिशय कमी प्रमाणामध्ये उपलब्ध होतं आणि म्हणून आपल्याला मग ह्या अप्रचलित घटकाकडे वळावं लागतं ज्याची जेणेकरून की आपल्या जनावरांचं पोषण होईल आणि त्यांच्यापासून मिळणारं आपल्याला उत्पन्न आपण त्याचं सातत्य आणि जे दुपती जनावर असतील त्यांची मग अजून काळजी कारण का परत तसं आर्थिक गणित सगळं ढासळणार ना शेतकऱ्यांचं पशुपालकांचं त्याच्यामुळे पण मग ह्या अप्रचलित खाद्य घटकात कोणकोणते घटक समाविष्ट असतात ते सांगा ना कोणकोणते खाद्य प्रकार आहेत अप्रचलित खाद्य घटकामध्ये थोडस याच्यामध्ये असं की स्थल सापेक्ष असतात हे काही भागामध्ये जे इथल जे अप्रचलित आहे ते कदाचित दुसऱ्या भागामध्ये प्रचलित पण असेल कारण तिथं पर्याय नाही म्हणून पण आपल्याकडे महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं जर विचार करायचा म्हटलं तर अप्रचलित खाद्य घटक ही आपल्याकडे दुष्काळ जरी असला तर आपल्याकडे निश्चित सिंचनाची सोय असलेला काही ना काही भाग असतो जसे की पश्चिम महाराष्ट्र आहे किंवा महाराष्ट्राच्या इतर भागामध्ये काही सिंचनाची सोय आहे तिथं ऊस हे मुख्य पीक याचं उत्पादन घेतलं जातं आणि ऊसापासून मिळणारे वाडे 
उसाचा चोता आणि उसाची मळी यांचा पण उपयोग आपण पशूंच्या पोषणासाठी अप्रचलित खाद्य घटक म्हणून आपण उपयोग करू शकतो त्याबरोबरच काही झाडपाला किंवा झुडप यांच्या कवळ्या फांद्या तर झाडपाल्यामध्ये म्हणजे जी कवळी पानाची अवस्था असते त्याच्यामध्ये प्रथिन्यांचं प्रमाण खूप चांगलं असतं आणि चोताही कमी असतो त्याच्यामुळे ते पचवले जाऊ शकतात आणि या झाडपाल्यामध्ये मुख्यतः वड पिंपळ कडुनिंब बाबोळ मलबेरी बाकडी शेवरी असे घटक आहेत आणि जे की आपण म्हणजे गाई मशीनना घालू खायला घालू शकू शकतो आणि खैर बाबोळ बोर सुबाबोळ असे जे चारा वृक्ष आहेत याचा पाला आपण शेळ्या मेंढ्यांच्या पोषणासाठी उपयोगात आणू शकतो अच्छा या व्यतिरिक्त आणखी आपल्याला म्हणजे अप्रचलित खाद्य घटक म्हणून जर आपल्याकडे गेल्या वर्षीच काही जर पिकांचे अवशेष असतील ज्याच्यामध्ये की भाताची भाताची तनिस आहे किंवा गव्हाचा भुसा किंवा त्याला गव्हाचे काड म्हणतो किंवा माग मागच्या वर्षीचा ज्वारी बाजरीचे भुसकट किंवा अलीकडच्या काळामध्ये जो पीक प्यारा बदललेला आहे त्याच्यामध्ये सोयाबीनची गोळी किंवा सोयाबीनचं भुसकट पण उपलब्ध आहे यांचा पण आपण उपयोग करू शकतो त्याबरोबरच काही अखाद्य तेलबिया असतात त्या अखाद्य तेलबियांचा उपयोग पण आपल्याला करता येतो त्याच्यामध्ये की निंबोळी पेंड सालबियाची पेंड मोहाच्या बियाची पेंड पुन्हा उसाची मळी पुन्हा करंज पेक केक त्याला करंज बियापासून बनवलेली जी पेंड असते ती पेंड आणि नंतर एरंडी पेंड आंब्याची कुईमधली जी गोडंबी असते त्याचा पण आपण उपयोग करता येऊ शकतो त्याबरोबरच जी फळ प्रक्रिया करणारे उद्योग आहेत किंवा डिस्टलरी आहे त्याच्यापासून जे बाहेर पडणारे दुय्यम पदार्थ आहेत त्यांचा पण उपयोग आपल्याला जनावरांच्या खाद्यामध्ये करता येऊ शकतो सर पण ह्याच्यामध्ये आपण जेव्हा अप्रचलित खाद्य घटक जेव्हा पशूंना देतो तर त्याच्यासाठी कोणते प्रमाण कशा प्रकारे असलं पाहिजे पशु आहारात प्रमाण अगोदर आपण एक विचार करायला पाहिजे की हे जे अखाद्य पशू घटक आहेत हे अखाद्य तेलबियाची पेंड जसं की आता एक उदाहरण घ्यायचं म्हणतो तर लिंबोळी बिया बियाची पेंड जी बरोबर तर त्याच्यामध्ये लिंबिन किंवा लिंबोडिन हे एक खाद्य घटक असत आणि त्यामुळे काय त्याचा कडवटपणा येतो म्हणून त्याच्यावर काही प्रक्रिया करावी लागते जसं की त्याच्या एक अल्कलीची प्रक्रिया त्याच्यावर कि अंमलारीची प्रक्रिया करून दोन टक्के सोडियम हायड्रोक्साईड याच्यामध्ये भिजवट ठेवून पुन्हा धुवून घेऊन आपण त्याला खाऊ घालू शकतो असंच इतरही तेलबियासाठी करता येते आपण उपयोगात आणण्या आणि ह्याच्यामुळे त्याचं एक प्रमाण ठरलेलं आहे की ह्या प्रमाणाच्या पलीकडे जायचं नाही अच्छा हा जर समजा आपल्याला आंब्याची कोय जर खाऊ घालायची आहे तर आंब्याची कोय बैलांसाठी जे प्रमाण आहे ते चाळीस टक्के गायीसाठी दहा टक्केच आहे कारण दुग्ध उत्पन्न उत्पादन त्यांच्यापासून घ्यायचं असल्यामुळे आपण दहा टक्के देतो आणि वासरांच्या खुराकामध्ये त्याचं प्रमाण दहा टक्क्यापर्यंत द्यायला पाहिजे आणि त्याच्यासोबतच जर आपण एरंडी पेंट द्यायची म्हटलं तर ती मेंढ्यामध्ये तीस टक्क्यापर्यंत देता येते आणि ते जर म्हशीमध्ये किंवा गायीमध्ये ती आपण दहा टक्क्यापर्यंत देऊ शकतो आणि सालबियाची जी पेंड आहे तर ते गायीमध्ये तीस टक्के बैलांमध्ये चाळीस टक्के आणि कोंबड्यांमध्ये वीस टक्के अशा प्रमाणामध्ये देऊ शकतो सूर्यफुलाची जी टरफला असतात त्या टरफलाचा जो भुसा आहे हा भुसा मेंढ्या मेंढ्यांमध्ये आपण अठ्ठेचाळीस टक्क्यापर्यंत खाऊ घालू शकतो जो उसापासून मिळणारा जो बग्याज आहे तो मेंढ्यांमध्ये दहा टक्के आणि गायी म्हशीमध्ये आपण ते दहा ते वीस टक्क्यापर्यंत ते खाऊ घालू शकतो अशा प्रमाणामध्ये आपण अप्रचलित घटक उपयोगात आणू शकतो बरोबर पण मग ह्या अप्रचलित घटक जेव्हा आपण पशूंच्या आहारात समाविष्ट करतो तेव्हा काय खबरदारी किंवा काय काळजी आपल्याला घेतली गेली पाहिजे अप्रचलित खाद्य घटक आपण पशूंच्या आहारामध्ये घाऊ घालत असताना ह्यांचं नावच आहे अप्रचलित हो कारण त्यांची काहीतरी समस्या आहे ह्यांची एक समस्या असते की ह्यांचं पोषण मूल्य कमी आहे अच्छा आणि त्याबरोबर त्याच्यामध्ये पोषणाला बाधक काही घटक असतात म्हणून त्यांच्यावर काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रक्रिया कराव्या लागतात जे अगोदर मी खुराकाच्या बाबतीत किंवा अखाद्य तेलबियाच्या बाबतीत म्हणालो तशाच जे अखाद्य किंवा अप्रचलित चारा वैरण आहे तर त्याच्यावर पण काही प्रक्रिया कराव्या लागतात आणि ती प्रक्रिया केल्यानंतरच आपण त्यांना पण मग सर ह्याची जी चारा प्रक्रिया असते त्याबाबत तुम्ही काय सांगाल कारण का ही खूप मोठी प्रक्रिया असेल तर त्याबाबत आम्हाला सविस्तर माहिती सांगा चारा प्रक्रिया करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्याच्यामध्ये भौतिक प्रक्रिया भौतिक रासायनिक प्रक्रिया आणि रासायनिक प्रक्रिया जैविक प्रक्रिया भौतिक म्हणजे कसं त्याचं कुटी करणे भरडणे दळणे किंवा त्याला गरम करणे उष्णता देणे अशा प्रकारचा त्याच्यामध्ये समावेश असतो रासायनिक प्रक्रियेमध्ये आम्ल प्रक्रिया आमलारी प्रक्रिया 
बहुतेक रासायनिक म्हणजे कुटी करून त्याच्यावर आम्ल विम्लची प्रक्रिया करणे आणि जैविक म्हणजे जे की किण्व आहे किंवा जीवाणू आहे याची त्याच्यावर वाढ करून त्याचं पोषण मूल्य वाढवणे अशा प्रकारच्या प्रक्रिया आपण करू शकतो बरोबर पण मग उदाहरणा दाखल जर अप्रचलित खाद्यावरती काही प्रक्रिया करायची असेल तर मग ती कशा प्रकारे मग शेतकरी बांधवांना तुम्ही काय सांगू शकता कशा प्रकारची प्रक्रिया करू शकतो की नाही करू शकतो मग आता जे आपण प्रक्रियेचा वेगवेगळा उल्लेख केला ते सगळ्याच प्रक्रिया शेतकरी बांधवांना करण्यासारख्या नाहीत किंवा त्यांना सहज शक्य नाही अतिशय साधी सोपी आणि सहज शक्य अशी प्रक्रिया म्हणजे युरिया आणि उसाची मळी याचा निकृष्ट चाऱ्यावर प्रक्रियेसाठी उपयोग करणं आणि त्यासाठी जो लागणारा युरिया आहे तो चांगल्या प्रतीचा असावा खाद्य दर्जाचा असावा ऊसाची मळी ऊसाच्या साखर कारखान्यामधून वगैरे उपलब्ध होऊ शकते आणि ऊसाची मळी जर उपलब्ध नसेल तर आपण एक थोडा हलक्या दर्जाचा गुळ पण उपयोगात आणू शकतो आणि त्याबरोबरच खनिज मिश्रण चांगल्या कंपनीचं आणि मीठ आपलं जे खाण्याचं खडे मीठ असतं या घटकाची घेऊन आपण त्यावर प्रक्रिया करू शकतो बरोबर पण मग शेतकरी बांधवांना जसं तुम्ही आता उल्लेख केला की प्रत्यक्षात जर युरिया प्रक्रिया करायची असेल तर मग हेच प्रमाण वापरायचं की ते कशा प्रकारे करू शकतात हा ही जर प्रक्रिया प्रत्यक्ष करायची म्हणजे एक उदाहरण उदाहरणा दाखल जर घ्यायचं म्हटलं आपल्याला तर शंभर किलो हे जे निकृष्ट चार आहे याची कुटी चाळीस तीस ते चाळीस लिटर पाणी त्यामध्ये चार लिटर युरिया चार किलो युरिया विरगळून घ्यावा आणि त्यामध्ये दहा किलो ऊसाची मळी मिक्स करावी त्याच्यानंतर दोन किलो खनिज मिश्रण आणि एक किलो मीठ हे सगळं द्रावण एकजीव करून घ्यावं त्याच्यानंतर जर आपल्याकडे सिमेंट कॉन्क्रीटची जमीन असेल खाली किंवा तशी जर नसेल माती असेल तर त्यावर आपण मेन कापड आपण पसरू शकतो किंवा ज्याला पॉलिथिनची सीट आहे अशी आपण त्याच्यावर पसरू शकतो आणि एक ते दोन इंच जाडीचा ह्या कुटीचा थर करावा त्यावर हे जे द्रावण केले सम प्रमाणात शिंपडून घ्यावं आणि परत त्या थरावर आणखी दुसरा एक थर त्या कुटीचा करावा असे थरावर थर देत जाणं आणि प्रत्येक थरावर हे द्रावण शिंपडत जावं लागतं आणि हे सगळ्या शेवटी हे सगळं एकजीव मिश्रण मिक्स करून घ्यावं आणि त्यांना एकवीस ते अठ्ठावीस दिवसा दिवसासाठी झाकून ठेवावं अच्छा यामुळे काय होतं की त्या युरियापासून निघणारा अमोनिया ह्या हे जे निकृष्ट चार आहे याचा जो चोथा आहे त्या चोथ्याच्या पेशीभित्तिका याच्यामध्ये सिलुलोज आणि लिग्निन याचे बॉन्ड तो ब्रेक करतो ते तोडतो आणि ज्याच्यामुळे त्याचं पोषण मूल्य वाढत अशा प्रकारे चारा केलेला असा जो चारा प्रक्रिया केलेला आहे तो हा पशूंच्या आहारामध्ये नंतर आपण थोडासा उघडा करून अमोनिया वायू निघून जाऊ द्यायचा आणि त्यानंतर आपण हा चारा पशूंच्या आहारामध्ये उपयोग आणू शकतो पण म्हणजे युरिया प्रक्रिया केलेला चारा लगेच आपण केल्या केल्या पशूंना खाऊ घालू शकत नाही हा खाऊ घालू शकतो तशी एक प्रक्रिया पण त्याच्यामध्ये थोडासा फरक असा आहे की शंभर किलोच कुठे तिथे दोन किलो युरिया घ्यायचा तीस ते चाळीस लिटर पाणी घ्यायचं नाही तर दहा लिटर पाणी घ्यायचं आणि दोन किलो खनिज मिश्रण आणि एक किलो खडे मीठ अशा प्रमाणामध्ये जर घेतलं हे द्रावण तसंच शिंपडायचं तसंच मिक्स करायचं आणि हे आपण लगेच खाऊ घालू शकतो पण मग आता जसं मी प्रश्न विचारला किंवा तुम्ही पण सांगितलं आम्हाला की युरिया प्रक्रिया केलेला चारा आपण लगेचच्या लगेच जनावरांना खायला घालू शकतो तर ह्यामध्ये कुठे पशुधनाला आपल्या जनावरांना काही दुष्परिणाम होऊ शकतात का हा युरियामुळं विष बाधा होऊ शकते आणि त्यासाठी काय करावं लागते एक काळजी घ्यावी लागते आपल्याला की सहा महिन्याच्या खालची जी वासरा आहे त्यांच्या पोटाचा विकास झालेला नसतो म्हणून ह्या वासरांना हा चारा खाऊ घालायचा नाही आणि जे गायी म्हशी आहेत त्यांनाही चारा खाऊ घालत असताना युरिया प्रक्रिया केलेला चारा तर हा खाऊ घालत असताना त्याचा हळूहळू आहारामध्ये समावेश करावा म्हणजे समजा त्याची दहा किलोची जर भूक असली एका दिवसाची एका दिवशी दहा ला दहा किलो हा चारा घालायचा नाही पहिल्या दिवशी अर्धा किलो पुन्हा पाऊन किलो एक किलो असा एक दहा ते पंधरा दिवसामध्ये त्याच्या पोटाला त्याची सवय लागू द्यावी जेणेकरून युरियाची विषबाधा होणार नाही आणि त्याबरोबरच जर जनावरांना मुबलक पिण्याचे पाणी दिले तरी आपण वीज बाधा टाळू शकतो किंवा त्यांना म्हणजे होणार नाही त्यासाठी दक्षता घेता येते आणि जर झालीच तर घरचे घरी एक साधा उपाय आपल्याला करता येतो होत तर नाहीच आहे दक्षता घेतली तर विष बाधा होत नाही आणि जर झाली तर विनेगार किंवा ज्याला एसिटिक एसिड म्हणतो तर ते पाजायला पाहिजे कारण यातून अमोनिया जो आहे तो आहे वीक अल्कली आणि एसिटिक एसिड हे वीक अम्ल आहे म्हणून ते जर दिलं तर त्याला न्यूट्रलाइज करतो आणि विष बाधा आपण त्याची थांबवू शकतो बरोबर म्हणजे ही गरज पडत नाही जर तुम्ही व्यवस्थित दक्षता घेतली त्याची तर म्हणजे पहिली काळजी घेतली तर तशी गरज पडत नाही नक्कीच नक्कीच पण सर मग अशी तुम्ही उल्लेख केलेला की ऊसाच्या वाढ्याबद्दल तर अप्रचलित खाद्यघटक जर ऊसाच्या वाढ्याचा आपल्याला जनावरांना द्यायचं असेल तर त्याचे काही दुष्परिणाम आहेत का 
कि बाबती काय का वाटी खाऊ घता जर आप दीर्घ कालावधि आप लोग पशुधन उड़ियाबर जर तो उड़िया मे ऑक्जलेट आता आणि ते ऑक्झलेट जनावरांच्या शरीरामध्ये गेल्यामुळे ते कॅल्शियमची कमतरता कमी करू शकतं आणि त्याच्यामुळे ऑक्झलेटची पॉइझनिंग किंवा ऑक्झलेटची ज्याला विषबाधा म्हणतो आपण ती होऊ शकते त्यासाठी उसाचे वाडे खाऊ घालत असताना त्यावर चुन्याच्या निवळीचा उपयोग करावा जेणेकरून की ऑक्झलेटची विषबाधा होणार नाही चुन्याच्या निवळीमधला कॅल्शियम त्या ऑक्झलेटला त्याचा संयोग पाहून ऑक्झलेटला उपलब्ध होऊ देणार नाही आणि ज्याच्यामुळे आपण ती विषबाधा टाळू शकतो यासाठी एक दोन किलो कळीचा चुना आणि पंधरा ते वीस लिटर पाण्यामध्ये रात्रभर भिजत ठेवायचं त्याच्यापासून आपल्याला सर्वसाधारणतः तीन लिटर चुन्याची निवळी मिळते आणि दहा किलो उसाच्या वाड्याची कुटी दोन टक्के मिठाचं द्रावण आणि तो कळीचा चुना त्याच्यातली एक ते दीड लिटर चुन्याची निवळी तर दहा किलो वाड्याच्या कुटीवर जर ते व्यवस्थित शिंपडली आणि रात्रभर मुरू दिलं तर दुसऱ्या दिवशीपासून तो चार आपण देऊ शकतो देऊ शकतो ज्याच्यामुळे की उशाच्या वाड्याचा जो समस्या आहे ऑक्झिलेटची ती आपण ती कमी झालेली असते अच्छा पूर्ण संपुष्टात आलेली बरोबर पण मग या उसाच्या वाड्या मधून आपण मुरघास तयार करू शकतो का की ज्याचा फायदा आपल्या जनावरांना होईल उसाचे वाडे वाळवून खाऊ घालण्यापेक्षा निश्चितच मुरघास करणं शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे आणि तिथेही तीच समस्या आहे की ऑक्झिलेटचं काय करायचं त्याच्यामधलं जे पोषणाला बाधक तत्व आहे त्याचं काय करायचं तर त्यासाठी उसाच्या वाड्याचा मुरघास करण्याचं एक मी उदाहरण देईल तुम्हाला की त्याच्यासाठी सर्वसाधारणत एक अडीचशे किलो उसाच्या वाड्याची कुटी त्याच्यामध्ये अर्धा किलो युरिया आणि दहा किलो दहा लिटर चुन्याची निवळी दहा लिटर किंवा दहा किलो पर्यंत उसाची मळी एक ते दोन किलो खनिज मिश्रणन एक किलो खडे मीठ या प्रमाणामध्ये हे द्रावण करायचं त्या अडीचशे किलो उसाच्या वाड्याच्या कुटीवर हे समप्रमाणामध्ये शिंपडायचं आणि त्याला एकवीस ते अठ्ठावीस दिवस हवाबंद करून ठेवायचं आता हवाबंद करण्यासाठी अगोदर मुरघासासाठी एक परंपरागत सिमेंट कॉन्क्रीटचे खड्डे किंवा कच्चा खड्डा याचा उपयोग केला जायचा अगोदर पण अलीकडच्या काळामध्ये त्याची गरज नाही त्याला पर्याय निघालेले आहेत कारण आपलं याच्यामध्ये एक तर ते पाळलं पाहिजे त्याला हवाबंद करणे हवाबंद आपण त्याला पॉलिथिनच्या बॅगमध्ये पण करू शकतो अलीकडे एक क्विंटल ते एक टनापर्यंतच्या पॉलिथिनच्या बॅग मुरघास बनवण्यासाठी निघालेल्या आहेत त्याचा शेतकरी बांधव उपयोग करून घेऊन उसाच्या वाड्यापासून पण उत्कृष्ट दर्जाचा मुरघास बनवू शकतो आणि जे आपल्याला टंचाईच्या काळामध्ये उपयोग आला नक्कीच पण मग सर चारा टंचाईमध्ये गाई मशीनचा असा दैनिक आहार काय असावा थोडक्यात तुम्ही काय सांगाल चारा टंचाईच्या काळामध्ये तीन बाबीचा विचार करावा लागतो एक म्हणजे फक्त त्याचा निर्वाह करणे मेंटेनन्स दुसरं आहे की जर ते गाभन असेल तर त्याचा आहार गाभन गाभन काळाच्या पर्टिक्युलरली जर विशेष बाबीतच तर शेवटचे तीन महिने गाभन काळाचे गाभ आणि जर ते जनावर किंवा ते पशु दूध देणार असेल तर त्याचा आहार तर ह्या तीन बाबीचा विचार करून त्याचा आहार व्यवस्थापन करावा लागतो जर आपल्याकडे युरिया आणि उसाची मळी प्रक्रिया केलेली चारा कुटी आहे तर देशी गायीसाठी चार किलो ती कुट्टी दोन किलो उसाचे वाड्याची कुट्टी आणि सव्वा किलो खुराक किंवा आंबवन याच्यावर त्याचा निर्वाह होऊ शकतो आणि तीच जर गाय गाभण असेल तर त्या गायीला अतिरिक्त आणखी सव्वा किलो खुराक शेवटच्या तीन महिन्यामध्ये गर्भारावस्थेच्या शेवटच्या तीन महिन्यामध्ये द्यावा लागतो सर हा खूप असा गंभीर आणि महत्वाचा विषय होता आणि तुम्ही एवढं चांगलं मार्गदर्शन दिल्याबद्दल दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीतर्फे खूप खूप आभार धन्यवाद